ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേറോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സായിരുന്നു അത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് പേറോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നമ്മൾ മുന്നേ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ യു എ ബേസ്ഡ് കമ്പനീസായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യു എ ഇയിൽ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് താലിയിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള പേ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൽ പോയിട്ട് പേ റോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് പേ ഹെഡ് പേ ഹെഡ് ഓക്കെ പേ ഹെഡ് ജസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഗ്രാറ്റിവിറ്റി പേബിൾ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി പേബിൾ അതിനുശേഷം പേ ഹെഡ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള പേ ഹെഡ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് എ മന്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യു എയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണില്ല നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് ഫ്രം ടു ഫസ്റ്റ് ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ മാസം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ യു എയിൽ ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് സാലറി എലിജിബിളാണ് അതായത് വൺ ഇയറിന് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് സാലറി എലിജിബിളാണ് ഒരാൾ അഞ്ച് വർഷം വരെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മന്ത് ആണ് വരുന്നത് അതായത് വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത് വരെ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എലിജിബിൾ ആയത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ എലിജിബിലിറ്റി ഡേയ്സ് ഫോർ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പെർ ഇയർ അതായത് തേർട്ടി ഡേ ഒരു സാലറി ആ ഒരു സാലറി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൻ്റെ സാലറിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെർ ഇയർ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കൊരു ആയിരം ദുർഹംസ് നമുക്ക് സാലറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാലറി നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് അതായത് വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത് അതായത് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര വർഷമായാലും തേർട്ടി ഡേയ്സ് സാലറിയാണ് എലിജിബിൾ അതായത് ഫുൾ ഡേ സാലറി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ഡേയ്സ് സാലറി നമുക്ക് എലിജിബിളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീൻസ് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുക സോ അഞ്ച് വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര വർഷമാണെങ്കിലും തേർട്ടി ഡേയ്സ് സാലറി എലിജിബിളാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ആയിരം ദുരഹം സാലറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അയാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്താൽ ആയിരം ദുരഹം സാലറി എലിജിബിളാണ് അതായത് അഞ്ച് വർഷം വരെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിവിറ്റീൻ്റെ സ്ലാബ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരാൾ അഞ്ച് വർഷം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൾ എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇനി ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് വർഷം
അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് മുതൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർ നാല് വർഷം വരെ ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് സാലറിയാണ് എലിജിബിൾ ആയത് അതായത് ആൾ ഒരു നാല് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ഡേയ്സും പിന്നെ ത്രീ ടു ഫൈവ് അപ് ടു ഫൈവ് വരെ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് സാലറിയാണ് എലിജിബിൾ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ആൾ അതായത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്തു അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ പേ ഹെട്ട് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്ലാബ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾട്ടറിൽ പോവാം ഓൾട്ടർ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഓൾട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഡിഫൈൻ സാലറി എന്നുണ്ടാവും ഡിഫൈൻ സാലറി ഡിഫൈൻ സാലറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ പേരോളിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എന്തായാലും കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ അബികൾ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ സാലറി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേ ഹെഡുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബേസിക് സാലറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അലവൻസ് ജോബ് അലവൻസ് മൂന്ന് ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ എന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ പേ ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് അതിൽ സാലറി അസൈൻ ചെയ്ത് ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം ജോൺ മാത്യു എടുത്തു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ അക്സെപ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആളുകളെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റീൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പേ ഹെഡ് അവർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ടറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾട്ടറിലാണ് സാ ഡിഫൈൻ സാലറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ക്രിയേറ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പേ റോളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോവാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പേ റോൾ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ജോൺ മാത്യു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എലിജിബിൾ സാലറി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ബേസിക് സാലറിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഈ ഒരു മാസത്തെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നുള്ളത് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ലീവിങ് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പിരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗ്രാറ്റുവിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു വരെ എത്ര ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സി ഇവിടെ കണ്ടില്ല ജോൺ മാത്യു എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അബികൾ എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് എന്നുണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്
ഇതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എസ്കേ ബട്ടൺസ് അടിക്കുക ഓക്കെ എസ്കേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ജസ്റ്റ് പീരീഡ് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ കറൻറ്റ് അടിക്കുക ദെൻ ഫയലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോൺ മാത്യു ഇത്ര എമൗണ്ട് അബികൾ ടാലൻസ് ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടാലിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ്കേ ബട്ടൺസ് അടിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് പേ ഓഫ് ടാലിയിൽ വരാം അതിന് ശേഷം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ബൗച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജേണലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ജേണൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ജേണലിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് സീന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി 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 ഇൻഡർ എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ദെൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിൻ്റെ ജേണൽ പാസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയബിൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയബിൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്ത് അബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ജോൺ മാത്യു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോൺ മാത്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾക്കും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയി അബികൾ ദൻ ജോൺ മാത്യു സി ജേണൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ പേബിളാർക്കൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ദീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ വൺ ഫോർ ദീസ് ബിലോങ്സ് ടു ദീസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടൂവിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതുവരെയുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിൽ പോവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സി കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ ഓൾറെഡി എന്തായിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ്
അവികൾ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ദെൻ ജോൺ മാത്യു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേപ്പർ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ലാബ് കൊടുക്കുക വൺ ടു സിക്സ്റ്റി മന്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സാലറി എലിജിബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഡിഫൈൻ സാലറിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുക ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് പേ റോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ശേഷം എക്സലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ജേണൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പേയ്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തി ചെയ്യുക അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേബിൾ എന്നുള്ളത് നില്ലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ യു എയിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ലാബ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് കൺട്രീസിലാണെന്നില്ല ആ കൺട്രീസിൻ്റെ ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലാബ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കമ